ওকে ওকে নো প্রবলেম আচ্ছা বাকি যারা আছে তাদের সাথে আমি আবার নতুন করে আবার কথা বলে নিব সমস্যা নেই যেহেতু অলরেডি ইটস নাইন টোয়েন্টি এইট আমরা একটা কাজ করি আমি আপনাদেরকে একটা স্লাইড শেয়ার করি ওকে অ্যাট ফার্স্ট আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করি এবং আমি আজকে আমাদের যে ডেমো সেশনটা ইউ ক্যান কল ইট অ্যান্ড ওরিয়েন্টেশন সেশন কারণ আমি আসলে ওরিয়েন্টেশন সেশনে যা বলি যা এক্সপ্লেন করি আমি ওইটাই আজকে আপনাদেরকে শর্টকাটে এক্সপ্লেন করে দিব যেহেতু আমাদের হাতে সময় কম আমরা নেক্সট উইক থেকেই ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি আর ইন দ্য মেন টাইম আমার অন্য কোনো স্লট ফাঁকা নাই যে আমি আরেক দিন আপনাদের নিয়ে বসবো সেই জন্য আমি ভাবলাম যে আজকে আমি আপনাদেরকে ওই একটা ওরিয়েন্টেশন সেশনের মতন বিষয়গুলো আর কি জিনিসগুলো একটু ক্লিয়ার করে দিই অ্যান্ড মেবি আপনাদের অনেকের কোয়েশ্চেন আছে কোর্স নিয়ে কারণ হয় কি যে ওই পেইজে ইনবক্সে আপনারা ডিটেলস হয়তো জিনিসটা জানতে পারছেন না আমার ব্যাপারে বা কোর্সের ব্যাপারে আমাদের এম আমাদের যে স্টাফ আছে সে হয়তো অনেক বিষয় আপনাকে ক্লিয়ারলি বুঝাতে পারছে না বা ধরেন কমিউনিটি গ্রুপের মধ্যেও যখন আপনারা আসছেন তখন আমি হয়তো সব সময় আপনাদের সাথে কানেক্ট থাকতে পারছি না আমার নিজের পার্সোনাল কাজের কারণে আমি হয়তো অনেক সময় কিছু কোয়েশ্চেন আনসার দিতে পারছি না বা অনেক জিনিস হয়তো আপনাদের মনের মধ্যে আছে বাট আমি জানি না হতেই পারে তো আমি চাই যে আপনারা একটু ক্লিয়ারলি ওপেন মাইন্ডেড হয়ে কোর্সের ব্যাপারে আপনাদের যদি কুয়েরিগুলো আছে সেগুলো আমাকে জিজ্ঞেস করবেন বলবেন আজকে এবং আমি এই কোর্সে কি কি সার্ভিস দিব আপনাদেরকে কি কি জিনিস আপনাদেরকে শেখাবো বা বলবো এই বিষয়টা নিয়ে আপনাদেরকে একটা শর্ট একটা ডিসক্রিপশন দিব ওকে সো তাহলে আমি শুরু করি হুম উইথ অল অফ ইউর পারমিশন মানে আপনার পারমিশন দিলে আমি শুরু করবো সমস্যা নেই পরবর্তীতে তখন একটা সময় নিয়ে আমি আপনাদেরকে ওইটা এক্সপ্লেন করবো তো আজকের সেশনটা হচ্ছে পুরোটা হচ্ছে আরের উপর আর এখানে যারা টু টু ওয়ান সিক্স মানে আমার রানিং ব্যাচের আজকে শিডিউল ক্লাসে যারা যারা আছেন তারা একটু কষ্ট করে আজকে আমাকে মানে একটু সময় দেন নতুনদের সাথে আমি একটু কমিউনিকেট করে নিই দেন আমি আমার রানিং ক্লাসের আবার চলে যাব আজকে সো আজকে যারা পার্টিসিপেন্টস আছে আমি আপনাদের নামগুলো যদি একটু নিই তাহলে সুবিধা হয় একজন একজন করে একটু নাম বলা বলেন আমি কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখতে পাচ্ছি না কারা কারা আছেন আমি জাস্ট আমার এখানে ফুল শুধুমাত্র স্ক্রিনটাই দেখা যাচ্ছে একজন একজন একটু নামগুলো বললে ভালো হয় আচ্ছা এক মিনিট তারা না আমি আমার ফোন থেকে জয়েন করি সেখান থেকে আমি নামগুলো নিতে পারি ওটাও তো করা যায় আচ্ছা বাকিরা একটু নাম এবং আপনারা মানে আপনাদের সাবজেক্ট এরিয়াটা বললে আমার জন্য বুঝতে সুবিধা হবে হাসিব আপনার জন্য সাবজেক্ট কোনটা হ্যাঁ হাসিব হ্যাঁ এখন ঠিক হয়ে গেছেন হাসিব শুনতে পাচ্ছেন আপনার সাবজেক্টটা যেন কি ছিল বলছিলেন একবার আমি তো জানি সেটা হচ্ছে আমাকে একটু যদি মুখে বলেন তাহলে বেটার হয় কারণ আমি আমার স্ক্রিনটা আসলে শুধুমাত্র যে ফুল স্ক্রিনটাই দেখতে পাচ্ছেন এটাই আমি শো করতেছি আমি কোনো সেকেন্ড স্ক্রিন ইউজ করছি না ঐশি হচ্ছে পাবলিক হেলথ ডি তাই না আশিক 
marketing marketing okay good um javed Mm-hmm. Sorry? Microbiology. Microbiology. Good, tough subject. Biology, I'm going to hit it. Uh, Fahim, Sharia? Economics. Economics. Uh, Kamal Dipu? marketing apni marketing sarwar sarwar acha pallabi pallabi agriculture bhaiya agriculture Shorna? Agriculture. Agriculture. Nishi? Hello? Tasnim Nishi? Acha. Uh, okay. So, Dujon Bada say. Ekhana Jay Dictivachi, I mean. Epidemiology and Bachelor. Epidemiology. Okay, so that's it. Tanjit Nadim Nadim, Shundu Achen. Shundu Achen. 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 So, Jeta Buzlam, J. Amiduti area of Hakkuri Ibrahim, Acha Miss Kurisi, Hambolin. Development Economy, you can development economics. Development economics. Tale Amiduti Iktu Edric Apprentice Hobbit to cluster among the Shajai. Tale Dicta Pachi J. Uh, BBA, Marketing, Economics, Development Economics, Marketing, uh, Health Economics. I will give you one idea. And the other thing Public Health, Microbiology, uh, Pharmacy, Epidemiology. Achha. Duita Duita cluster pilam. Ayata hoche Ekane o public health shut up a health to us. Yes, I mean health economics to the meta add correctly. Eta shate. The bagatlo English. It take to different genre agriculture, agriculture, agriculture. Tale egg do it in Arochidic English chat. Chatta ami different, different ami area pachi. কারণ আমি জিনিসটা বললাম কারণ আপনারা যে সাবজেক্ট গুলো নিয়ে পড়াশোনা করছেন আমি যেহেতু অনেক ধরনের ডেটা সেট নিয়ে কাজ করি তো আমি করি কি যে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাচে চেষ্টা করি যে 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 সাবজেক্ট থেকে আসছে সেই সাবজেক্ট रिलेटेड কোন একটা एग्जांपल বা কোন ডেটা সেট যদি দেখানো যায় তাহলে সেটা আপনাদের জন্য মানে টার্গেট নলেজ যা যেটা তাদের যে গোলটা ওই रिलेटेड ডেটা সেট গুলো আমি প্রেজেন্ট করার জন্য চেষ্টা করি সো আমার মেইনলি দেখা যায় যে প্রত্যেকটা ব্যাচেই কম বেশি কিছু জিনিস সেম থাকে থিওরিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আসলে সেম থাকবে থিওরি জিনিসগুলো যেগুলো শেখাবো প্র্যাকটিক্যাল एग्जांपल গুলোর ক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করি যে 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 এরিয়া সেই এরিয়ার একটা দুইটা করে एग्जांपल দেখানোর জন্য এই জন্য আচ্ছা তো আমরা একটু কথা বলি যে আসলে ডেটা সায়েন্সটা কি তো ডেটা সায়েন্স হচ্ছে একটা কনসেপ্ট এটা কিন্তু একটা সাবজেক্ট এরিয়া একটা একটা পার্টিকুলার ডোমেইন এখন এই ডোমেইনটার ভিতরে অনেক কিছু আছে তো সবচেয়ে মূল ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে ই স্ট্যাটিস্টিক্স সো 
स्टैटिस्टिक्स के साथ मैं स्टैटिस्टिक्स ए डेटा एनालसिस रिलेटेड अन्न्य जो मेथडगुल आज सेगल केूज करी को डेटा थे एक्चुअल फेनोमिना थे आंडारस्टैंडेबल वे ते को घटना के अन्ालसिस करी एन सपोज ये गतकाल निम्नचाप हो এবং বৃষ্টি অনেক জায়গাতেই হচ্ছে ঝড় হচ্ছে বরিশালের দিকে বা চাঁদপুরের দিকে কিন্তু ঝড় হয়েছে আজকে ঝড় হয়েছে এখন কথা হচ্ছে কি এই যে ঝড়টা আসবে এইটা একটা আগে থেকে একটা মানে আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে মানে ওয়েদার অফিস থেকে হচ্ছে আগে থেকে বলা আছে যে এরকম আসতে পারে এবং এটা কিন্তু ওই যে রমজানের পরে ঈদের সময় থেকে কিন্তু অনেকে বলা বলি করছে যে কি অনেক দিন ধরে টানা গরম গেল এবং এরকম নিম্নচাপ ক্রিয়েট হয়েছে সো আসতে পারে আর কি এই যে আসার চান্স বা কবে আসবে কখন আসবে এটার মাত্রাটা কতটুকু এটা কিন্তু আমরা আগে মানে যখন আরো একশো দুইশো বছর আগে কথা চিন্তা করি তখন কিন্তু আমরা এগুলো বুঝতে পারতাম না তখন আমাদের কাছে মনে হতো যে এগুলো এই সকল ক্যালামিটিস গুলো হঠাৎ করে আসছে এবং এগুলো হচ্ছে লাইফটাকে উলপট করে দিচ্ছে এখন হচ্ছে কি অনেক ধরনের অ্যানালাইসিস আসছে অনেক ধরনের মেশিন বা কম্পিউটারে অনেক ধরনের অ্যানালিটিক্যাল মেথড আসছে যার কারণে আমরা আইডিয়া করতে পারি যে ঠিক কখন কোন মুহূর্তে অ্যাটাক করতে পারে এবং সেইভাবে আমরা কি বলে এটাকে প্রিভেন্টিভ কিছু মেজার নিতে পারি তো এখন এই কথাটা কেন বলেন এক্সাম্পলটা কেন দিলাম এটা একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল এখন এই এক্সাম্পল দিলাম এই কারণে যে আমার উইন্ড স্পিড বা হচ্ছে ওয়াটার ড্রপলেট বা ধরেন আপনার ওখানকার যেই হিউমিডিটি বা আরও অন্যান্য কিছু এখানের মধ্যে ফিচার আছে বা ভেরিয়েবল আছে এই সকল ভেরিয়েবলগুলোর উপর ভিত্তি করে এবং প্রিভিয়াস ডেটাগুলোকে অ্যানালাইসিস করে আমরা একটা আইডিয়া করতে পারি যে সামনে যে ঝড়টা আসবে সেটা কত স্পিডে আসবে কোন দিক থেকে আসবে কোন রুটে আসবে এটা কিন্তু প্রেডিক্ট করার জন্য আমরা ডেটাগুলোকে অ্যানালাইসিস করি এই অ্যানালাইসিসের কথাটা শব্দটা যতটা ছোট এইটার মিনিংটা এবং এটার ওয়ার্ক এরিয়াটা অনেক বড় কারণ যখন অ্যানালাইসিসের কথা আসে তখন সবার আগে আমাদের মাথায় আসে স্ট্যাটিস্টিক্স না এটা ছাড়া আমি কোনোভাবে অ্যানালাইসিস করতে পারবো না এখন এখানে বিভিন্ন এরিয়ার মানুষজন আছে ঠিক আছে এখানে অনেকেই যে ইংলিশের আছে বিবিএর আছে মার্কেটিং আছে হেলথ রিলেটেড অনেক ডোমেনের অনেকেই আছে এখন আপনারা কিন্তু যখন আপনি নিজস্ব পারপাসে জিনিসগুলোকে নিয়ে কাজ করেন যে নিজস্ব এরিয়াগুলোকে নিয়ে যখন ডেটাগুলোকে নিয়ে কাজ করেন বা সেই রিলেটেড অ্যানালিসিস করেন আপনারা কিন্তু আপনাদের সাবজেক্ট এরিয়াতে যত না ইমপ্লিমেন্ট করেন তার থেকে বেশি ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় আপনাদের কি স্ট্যাটিস্টিক্সে এটা কিন্তু সত্যি যে আপনাকে ওই স্ট্যাটিস্টিক্সকে মানে আপনাকে ওই ওই এরিয়াটা বা ওই নলেজটা আপনাকে রাখতেই হবে না হলে আপনার এক্সিস্টিং ডেটাকে আপনি রিড করতে পারবেন না বা এটাকে আন্ডারস্ট্যান্ডেবল ওয়েতে সাজাতে পারবেন না ভিজুয়ালাইজ করতে পারবেন না এটাকে আপনি কোনো একটা রিগ্রেশন মডেলে ফেলতে পারবেন না বা এখান থেকে প্রেডিকশন করতে পারবেন না সো অল অফ দিস থিংস যে কাজগুলো আমরা করি এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে একটা এটাকে আমরা বলি ডেটা সায়েন্স সো ডেটাকে নিয়ে আমরা সায়েন্টিফিক্যালি বিভিন্ন অ্যানালাইসিস করে কিছু ডিসিশন মেকিং করব এই পুরো জিনিসটাকে আমরা বলি ডেটা সায়েন্স সো এটা জন্য আমরা কিছু অ্যালগোরিদম ইউজ করি আমরা প্যাটার্ন জেনারেট করি বা স্ট্রাকচার্ড বা আনস্ট্রাকচার্ড ডেটাগুলো থেকে বিভিন্ন প্যাটার্নগুলোকে শিখ করি খুঁজে বের করি এবং সেগুলোকে সেগুলো থেকে আমরা যখন একটা নলেজ গ্যাদার করি দেন উই ইউজ দিস নলেজ টু গেট সাম আইডিয়া অ্যান্ড টু গেট সাম ডিসিশন সো এটা আসলে বলতে গেলে একটা পারফেক্ট ব্লেন্ড অফ বিজনেস ম্যাথমেটিক্স কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স এই জিনিসগুলো একটা পারফেক্ট ব্লেন্ড হচ্ছে ডেটা সায়েন্স হ্যাঁ অনেকে বলবেন যে এখানের মধ্যে মেডিসিন গেল কই মেডিক্যাল বা ফার্মাসিউটিক্যাল এরিয়া গেলকে আসে ডেটা সায়েন্সের আমি যে শুধুমাত্র এখানে ডোমেনটা বললাম যে এই ডোমেনের ভিতরে কী কী আছে আপনি কিন্তু এখন অ্যাপ্লিকেশন এরিয়াতে যায়নি অ্যাপ্লিকেশন এরিয়া হিউজ ওটা আমি একটু পরে আসছি আমি যদি বলি ডেটা সায়েন্সের মধ্যে আসলে নলেজ গ্যাদার করার জন্য আমাকে কী কী জিনিসের উপর ফোকাস করতে হবে আপনাকে বিজনেসের উপর ফোকাস করতে হবে ম্যাথমেটিক্সের উপর কম্পিউটার সায়েন্সের উপর এবং স্ট্যাটিস্টিক্সের উপর ফোকাস করতে হবে যদি আপনি শিখতে চান এখন একটা জিনিস হচ্ছে যে আপনার আপনি শিখলেন লার্নিং হচ্ছে একটা জিনিস আর আপনি যখন অ্যাপ্লাই করবেন এইটা হচ্ছে আরেকটা জিনিস এখন যখন আপনি লার্নিং স্টেজে আসেন তখন কিন্তু আপনি ডেটা সায়েন্সের লার্নিং পিরিয়ডে সার্টিন কিছু জিনিস শিখতেছেন আপনি যখন এটা অ্যাপ্লাই করবেন তখন আপনার পুরো দুনিয়াটা তখন ওপেন হয়ে যাবে তখন আপনার ডেটা সেটগুলো বিভিন্ন টাইপের ডেটা সেট হবে বিভিন্ন উইয়ার টাইপের ডেটা হবে ডেটা সেটগুলোর মধ্যে রিলেশন থাকতে পারে কো রিলেশন নাও থাকতে পারে তাদের মধ্যে আপনার ভেরিয়েবিলিটি থাকতে পারে নাও থাকতে পারে অনেক ধরনের ব্যাপার এখানে কাজ করে 
সো যখন আমরা এই ব্যাপারটাকে যখন আলোচনা করতে যাই তখন আমরা আরো কিছু বিষয়গুলোকে আলোচনা মানে এর মধ্যে নিয়ে আসি তার মধ্যে প্রথম অংশটা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স তো এটা হচ্ছে একটা এটাকে আমরা বলেছি বেসিক ইউজ অফ ম্যাথমেটিক্স ম্যাথমেটিক্স বা আমরা যেটা বলেছি যে স্ট্যাটিস্টিক্স যে অংশটা আমরা মূলত ডেটা সায়েন্সে ইউজ করি সবগুলো না শুধুমাত্র আমরা যে পার্টটাকে ইউজ করি এটা হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লাইড স্ট্যাটিস্টিক্স নট থিওরিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স থিওরিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স সেগুলো আপনার স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে পড়াশোনা করে বা ওগুলো নিয়ে স্টাডি করে ওগুলো হচ্ছে আপনার থিওরিটিক্যাল অনেক মানে হায়ার ডিগ্রি নিতে গেলে বা ওগুলো নিয়ে অ্যানালিসিস করার বিষয় বাট আমরা যখন ডেটা অ্যানালিসিসে কাজ করতেছি বা ডেটা সায়েন্সের অ্যাপ্লিকেশনগুলোর কথা যখন বলি তখন অ্যাকচুয়ালি আমরা অ্যাপ্লাইড স্ট্যাটিস্টিক্স ইউজ করি এখন সেই অ্যাপ্লাইড স্ট্যাটিস্টিক্সের মধ্যে আমরা কী করি যে কাজগুলো করি সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কমপ্লেক্স প্রবলেমগুলোকে যে রিয়েল ডেটা ওয়ার্ল্ড ডেটা রিয়েল ওয়ার্ল্ডে যে ডেটাগুলো থাকে সেগুলোকে আমরা বিভিন্ন ম্যাথোলজির মাধ্যমে বিভিন্ন অ্যালগোরিদমের মাধ্যমে বিভিন্ন ইয়ার কি বলে মডেলের মাধ্যমে আমরা সেগুলোকে ইনপুট দিই ইনপুট দিয়ে তারপর সেখান থেকে আমরা কিছু ফিচার এক্সট্রাকশন করি কিছু ইনফরমেশনগুলোকে বের করি ওই ঘুরে ফিরে এক কথাই আমি বলতেছি কারণ আমার স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এইগুলো সো এই স্ট্যাটিস্টিক অ্যানালাইসিস দিয়ে আমরা ডেটাকে অ্যানালাইস অ্যানালাইজ করি ইন্টারপ্রেট করি বিভিন্ন ওয়েতে এবং সেটা আমরা সাইকোলজি বিজনেস ফিজিক্যাল অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স প্রোডাকশন ম্যানুফ্যাকচারিং গভর্নমেন্ট মেডিকেল এবং অন্যান্য নিউমারাস সেক্টরে ইউজ করতে পারি সো ডেটা সায়েন্স বর্তমান সময়ে এমন একটা নলেজ এরিয়া এমন একটা ডোমেইন যেই ডোমেইনটার অ্যাপ্লিকেশন বা এটার হাত অক্টোপাস যেমন আছে না অক্টোপাসের আটটা হাত থাকে তো ডেটা সায়েন্সের হাত হচ্ছে এতগুলো যে আপনি যেখানেই যাবেন সেখানে আপনি ডেটা সায়েন্সের অ্যাপ্লিকেশনটা করতে পারবেন মূলত এই জন্যই বর্তমানে ডেটা সায়েন্সটা এখন সবচেয়ে বেশি লুক্রেটিভ একটা সাবজেক্ট এবং জবের ক্ষেত্রে বা ইন ফিউচারে আপনার ক্যারিয়ার সুইচ করার ক্ষেত্রে বা ক্যারিয়ার ভালো করার ক্ষেত্রে ইভেন আমি যদি বলি সব কিছু মিলে যদি আপনাকে টাকা ইনকাম করতে হয় ঠিক আছে ঘুরে ঘুরে ফিরে তো আমরা ওই কাজটাই করব তাই না টাকা ইনকাম করা সো আর্নিং এর ক্ষেত্রে সব কিছুতে এই ডেটা সায়েন্সটা একটা বড় ভূমিকা পালন করতেছে বা এটার আসলে হিউজ পরিমাণ অপরচুনিটি আছে আচ্ছা তো আমরা এখন যদি এটাকে একটা গ্রাফের মাধ্যমে দেখি বাই দা ওয়ে আমি এতক্ষণ যা যা বলতেছি বা আমি স্ক্রিনে যা দেখাচ্ছি এগুলোকে আপনারা বুঝতে সমস্যা হচ্ছে বা দেখতে সমস্যা হচ্ছে বা আমার কথা শুনতে সমস্যা হচ্ছে আচ্ছা না আপনারা একটু রেসপন্স করবেন না হলে মনে হবে যে আমি মানে এমনি নিজে নিজে বকবক করে যাচ্ছি ঠিক আছে মাঝে মাঝে নেটওয়ার্কও হয়তো ড্রপ করতে পারে আমি হয়তো বুঝতে পারছি না কিন্তু আপনারা একটু বলবেন আমাকে সো এই যে একটা ভেন ডায়াগ্রাম দেখতে পাচ্ছি এটা তো ভেন ডায়াগ্রাম এটা তো বুঝেন নাকি কারোর প্রবলেম আছে বুঝতে এটা এটা যে একটা ভেন ডায়াগ্রাম জি মানে কি প্রবলেম আছে আচ্ছা এখন দেখেন এই যে ভেন ডায়াগ্রামটার এখানে যে মাঝখানে যে অংশটা আছে কমন এরিয়াটা এইটাকে আমরা বলতেছি ডেটা সায়েন্স এখন এটা দুইটা অংশ আছে এইদিকে এবং এইদিকে এটা হচ্ছে আমার লার্নিং এরিয়া আর এটা হচ্ছে আমার অ্যাপ্লিকেশন এরিয়া বা পাশেটা ওকে লার্নিং এরিয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ম্যাথস শিখতে হবে স্ট্যাটিস্টিক শিখতে হবে হাউ টু ভিজুয়ালাইজ ডেটা এটা শিখতে হবে আর এটা শিখতে হবে ইডিএ যেটা শর্ট ফর্ম হচ্ছে এক্সপ্লোরেটরি ডেটা অ্যানালাইসিস আর আমরা যখন অ্যাপ্লিকেশনে যাই তখন আমরা কোথায় কোথায় অ্যাপ্লিকেশন করি ডিপ লার্নিংয়ে আমরা মেশিন লার্নিং তারপর এআইতে অ্যাপ্লাই করি এখন অনেকে কাছে আমি যাই না মানে আমি অনেকে আমাকে বলে যে ভাইয়া ডেটা সায়েন্স এবং মেশিন লার্নিং এক জিনিস কি না তো এই ফিগারটা দেখে বুঝতে পারছেন যে ডেটা সায়েন্স এবং মেশিন লার্নিং আসলে এক জিনিস না মেশিন লার্নিং হচ্ছে একটা স্পেসিফিক এরিয়া অফ ডেটা সায়েন্স যেমন এআই হচ্ছে একটা স্পেসিফিক এরিয়া মেশিন লার্নিং একটা স্পেসিফিক এরিয়া তবে হ্যাঁ দিজ আর কানেক্টেড কারণ আপনি যখন ডেটা সায়েন্সের যত ভিতরে যাবেন ধরেন এটা হচ্ছে লেভেল ওয়ান এটা হচ্ছে লেভেল টু মানে যত আপনি নিচের দিকে যাবেন ইন ডেপথে ঢুকবেন তত জিনিসগুলো কমপ্লেক্স হওয়া শুরু করবে সো শুরুর দিকে ধরেন আপনার এখানে লেভেল ওয়ানে ধরলাম এম এল মেশিন লার্নিং তারপর হচ্ছে আপনার ডিপ লার্নিং তারপর আর একটু ডেপথে যাবেন লেভেল থ্রিতে আরও নিচে যাবেন তখন হচ্ছে এআই সো জিনিসগুলো তখন কমপ্লেক্স হওয়া শুরু করে আমরা ছোটোবেলায় ধরেন আপনি যদি বলেন যে পাঁচ বছর বা চার বছর একটা বাচ্চাকে যে একটা ইংলিশে এস এ লিখে দিতে ঠিক আছে সে কিন্তু পারবে না কিন্তু আপনি ক্লাস নাইন বা টেনের একটা বাচ্চাকে ছেলেকে বলেন বা মেয়েকে বলেন একটা এস এ লিখে দিতে বা একটা রচনা লিখতে সে কিন্তু পারবে এখন কেন একজন পারবে
ক্লাস 1 2 3 তে যারা পড়ে তাদেরকে আমরা ফারস্টে লেটার শেখাই তারপর সেখান থেকে ওয়ার্ড ক্রিয়েট করা শেখাই সেখান থেকে সেন্টেন্স মেক করা শেখাই তারপর সেখান থেকে গ্রামার শেখাই এইভাবে আস্তে আস্তে সে ক্লাস 7 8 গেলে তখন সে একটা এসএ বা একটা প্যারাগ্রাফ লেখার মতো এবিলিটি অর্জন করে তো এখন কেউ যদি বলে যে আমি ডেটা সায়েন্টিস্ট হতে চাই তার মানে হচ্ছে যে আপনাকে ক্লাস 9 বা 10 এর একটা ছেলে হিসেবে যদি এসএ লিখতে হয় আপনাকে সেই এসএ লিখতে দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে ধরুন একটা জাস্ট সিম্পল অ্যানালজি আমি করতেছি বাট আপনার নলেজ হচ্ছে ক্লাস 1 2 বাচ্চাদের তাহলে আপনি ধুম করে লাভ দিয়ে কি এটা করতে পারবেন পারবেন না আপনাকে স্টেপ বাই স্টেপ যেতে হবে স্টেপ আমি আজকে দুপুরবেলা কিন্তু একটা শেয়ার করছি অনেকগুলো কথা শেয়ার করছি মানে আমি অনেকে আমাকে বিভিন্ন ধরনের क्वेश्चन করে আমি আসলে আমি आंसर দিয়ে দিতে এই সব বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে বলতে টু বি অনেস্ট মাঝে মধ্যে চিন্তা করি যে কিভাবে বোঝানো যায় মানে কিভাবে তাদেরকে বলা যায় তখন হচ্ছে আমি কিছু एग्जांपल দিই আমার রিয়েল লাইফ एग्जांपल থেকে বা অনেক সময় আমার কনভারসেশন হইছে নাম বলি না বাট তারপর বলি যে হ্যাঁ ওমুকের সাথে আমার কথা হইছে এমন একজন পারসন সে আমার সাথে এটা জানতে চাইছে তার তাকে আমি এরকম आंसर দিছি সো জিনিসগুলো হচ্ছে কি আপনাকে স্টেপ বাই স্টেপ শিখতে হবে আপনি ওই যে ধুম করে লাভ দিয়ে শিখতে গেলে কিন্তু পারবেন না এখন ফারস্টে আপনাকে শিখতে হবে ম্যাথস স্ট্যাটিস্টিক্স ভিজুয়ালাইজেশন ইডিএ এগুলো শেখার পরে দেন আপনি পরবর্তী স্টেপে যাবেন একটা মডেল কিভাবে তৈরি করতে হয় একটা অ্যালগরিদম কিভাবে তৈরি করতে হয় তারপর সেটাকে কিভাবে ইভালুয়েট করতে হয় এটা এফিসিয়েন্সি কিভাবে বের করতে হয় ওটার এরর ফাংশন কিভাবে চেক করতে হয় বা ওটার মডেলটা আপনার কতটুকু রিলেভেন্ট ডেটার সাথে সেটা আপনাকে চেক করতে হয় বিভিন্ন ধরনের টেস্ট করতে হয় অনেক ধরনের কাজগুলো করতে হয় দেন তারপর আপনি ডেটা এবং অ্যালগরিদম দুইটার মধ্যে একটা মেল বন্ধন তৈরি করবেন একটা ব্রিজ তৈরি করবেন যাতে ডেটা সেট দেওয়ার পরে আপনাকে ওই মডেল দিয়ে কোনো একটা ভালো আউটকাম আপনি পান তো এখানে আপনার বিভিন্ন পারফরম্যান্স মেট্রিকের ব্যাপারও কিন্তু জানতে হবে অনেক ধরনের শেখার ব্যাপার আছে এইগুলো হওয়ার পরে তখন আমরা মেশিন লার্নিং মডেল তারপর সেখান থেকে ডিপ লার্নিং সেখান থেকে এআই আরও ডিপে তখন আমরা যেতে পারি সো আমার বিগিনার লেভেলটা কিন্তু মূলত এই বিষয়গুলো নিয়ে শুরুতে একদম বেসিক জিনিসগুলো শেখা নিয়ে তো স্ট্যাটিস্টিক্সের বিভিন্ন রোল যদি বলি হ্যাঁ আমি যা শর্ট করে একটু বলে যাচ্ছি যে আমরা স্ট্যাটিস্টিক্সটা কেন ইউজ করছি একদম বিগিনার লেভেল এবং বেসিক লেভেলে কোন কোন বিষয়গুলো আমার শেখা উচিত বা জানা উচিত নাম্বার ওয়ান ডেটা ক্লিনিং এখন ডেটা ক্লিনিং মানে যে ওই আপনি জাস্ট হচ্ছে ঘরের ঘরের মেয়ে হ্যাঁ ফাহাদ অনেক শুনতে পাচ্ছেন ভাই डेटागुल আউটলায়ার থাকে ডেটাগুলোর মধ্যে অনেক ধরনের মিসিং পোর্শন থাকে ডেটাগুলো অনেকটা স্পয়েলড হয় মানে এটাকে কি বলা যায় তাই আপনি হচ্ছে ফুটবল নিয়ে গেলেন মাঠে বৃষ্টি হচ্ছে কাদা মাটিতে আপনি ফুটবল খেললেন ফুটবলটা যখন আপনি নিয়ে আসবেন বাসায় তখন ফুটবলের মধ্যে কাদা লেগে থাকবে আপনার পায়ে হাতে কাদা লেগে থাকবে তা আপনি বাসায় থেকে বের হয়েছেন ক্লিন হয়ে মানে একদম মানে ফ্রেশভাবে বাট আপনি সন্ধ্যায় আসলেন বাসায় ফুটবল হাতে নিয়ে কাদা মাখানো সো ডেটাটা হচ্ছে এরকম কাদা মাখানো খুব ময়লা খুব স্পয়েলড তো এগুলোকে আমার ক্লিন করতে হয় কিভাবে ক্লিন করতে হবে যে এই ডেটাগুলোর মধ্যে আউটলাইট কীরকম আসে আউটলাইটটা কেমনে আমি কীভাবে আমি হ্যান্ডেল করব এখানকার মিসিং ডেটাগুলো কীভাবে আসে এই ডেটাগুলোর ডিস্ট্রিবিউশনটা কীরকম সেই ডেটাগুলোকে আমি ডিস্ট্রিবিউশন অনুসারে কীভাবে তাদেরকে সেপারেট করব আমি তাদের ওই ডেটাগুলোকে ফিচারগুলো অনুসারে তাদের মধ্যে রিলেভেন্সি বা রিডান্ডেন্সিগুলো আসে কি না সেগুলো আমি চেক করব নর্মালিটি চেক করব এবং আদার অনেক কিছু এখানের মধ্যে আসে এই ডেটা ক্লিনিংয়ের পার্টটা শেষ হওয়ার পরে আমরা সেই ডেটা অ্যানালাইসিস তখন ডেটা অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে কি যখন আমার একটা রিফাইন ডেটা থাকবে মানে অলরেডি আমি এটা ক্লিনিং করে ফেলছি অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট এবার আমি ডেটা থেকে কিছু স্যাম্পল নিব সেখান থেকে আপনি আমি বিভিন্ন ধরনের রেজাল্টকে ইয়েল্ড করব তারপর বিভিন্ন ক্যালকুলেশন করব যেই ক্যালকুলেশনগুলো আলটিমেটলি আমাকে ওই ডেটা সম্পর্কে একটা আইডিয়া দিবে একটা জেনারেল আইডিয়া দিবে ইট উইল গিভ ইউ সাম আইডিয়া সো দ্যাট আই ক্যান ডু সাম ফার্দার অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ইউজ ইট ইন মাই মডেল আচ্ছা দেন এই স্টাডিসটা আমাকে আর কি কি হেল্প করবে বিভিন্ন ধরনের পপুলেশন ডেটা স্যাম্পলিং ডিসপারশন শেপ ক্যারেক্টারিস্টিক্স হাইপোথিস টেস্টিং ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড আদার থিংস 
তারপর ডেটাগুলোকে বিভিন্ন কন্ডিশনিং করব আমি ডেটাগুলোকে বিভিন্ন কন্ডিশনের মধ্যে ফেলে সেখান থেকে আমি কিছু ইনফরমেশনকে এক্সট্র্যাক্ট করে নিয়ে আসব বিভিন্ন ভেরিয়েবলের মধ্যে কোরিলেশন তৈরি করব তারপর মাল্টি কোলিনের দেখব মাল্টি ভেরিয়েট অ্যানালাইসিস করব এই সকল অ্যানালাইসিসগুলো করার পরে আমি তারপর একটা ডেটাকে ফুললি কমপ্লিটলি আমি এটাকে সাজাতে পারব এবং পরবর্তীতে আমি সেটা আমার প্রবলেম স্টেটমেন্টের উপর বেস করে আই ক্যান পুট দিস ইন মা মডেল এমন এই যে কাজগুলোর কথা বললাম এই কাজগুলো অ্যাকচুয়ালি এটা অন্য কোনো সাবজেক্ট এরিয়াতে বা অন্য কোনো মানে বিষয় দিয়ে আসলে বা অন্য কোনো নলেজ দিয়ে করা সম্ভব না একমাত্র একমাত্র স্ট্যাটিস্টিক দিয়ে করা সম্ভব ওকে সো কিছু ইভোলেশন পারফরমেন্স আছে যেমন আপনার পি ভ্যালু এফ স্কোর আর স্কোর দিজ আর পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্স এগুলো আসলে আমাকে হেল্প করে যে আমার ডেটা সেটটার সাথে মডেল কতটুকু ম্যাচ করতেছে বা এই ডেটাগুলো আসলে ঠিকভাবে আমার মডেলের মধ্যে কাজ করছে কিনা ভালো আউটপুট দিচ্ছে কিনা আমি যেরকম চাচ্ছি সেরকমভাবে আমি মানে রেজাল্টটা পাচ্ছি কিনা এগুলো বের করার জন্য কিছু পারফরমেন্স ম্যাট্রিক থাকে এগুলো আমরা সামনে শিখব তো এগুলো হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্সের মাধ্যমে করা যায় ওকে যাক আরও কিছু কাজ আছে যেমন স্ট্যাটিস্টিক্যাল কিছু ম্যাথড থাকে রিগ্রেশন ক্লাসিফিকেশন ম্যাক্সিমাম লাইভলিহুড তারপর পিসিএ ডিসিশন ট্রি নেইবার নিয়ারেস্ট নেইবার অ্যালগোরিদম এগুলো এই যে কথাগুলো বলছি এগুলো আসলে মূলত আমার লেভেল টু বা ইন্টারনেট লেভেলের অংশ মানে এই আর এর কোর্সের সো এগুলো আমি এখন জাস্ট এমনি নামগুলো বলে যাচ্ছি এগুলো ডিটেলস বলবো না কারণ এগুলো হচ্ছে আমার ইন্টারনেট লেভেলের কোর্সের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তো সামারি হিসেবে আমরা কি বলতে পারি সামারিটা হচ্ছে যে আমি একটা হেলদি অ্যাজামশন করতে পারবো অ্যাবাউট দ্য বিহেভিয়ার অ্যান্ড টেন্ডেন্সিস অফ ডেটা ডেটাকে অর্গানাইজেশন করবো এবং বিভিন্নভাবে টেস্ট করব স্টাডি করব এবং ওখান থেকে অ্যাকুরেট ফাইন্ডিং বের করার চেষ্টা করব অ্যান্ড আফটার দ্যাট আমি মাল্টি ডাইমেনশনাল ডেটাগুলোকে অ্যানালিসিস করা শিখবো এবং সেগুলোকে আলটিমেট অ্যানালিসিস করবো করে আমি একটা প্রবলিস্টিক অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে প্রেডিকশনে আগাবো অ্যান্ড দেন আই উইল গেট সাম ডিসিশন যে আমি হ্যাঁ এদিকে যাবো অথবা যাবো না এদিকে এটা করা উচিত অথবা উচিত না কোনো একটা কোম্পানিতে আমি ইনভেস্ট করব কি করব না বা আমার কিভাবে আগালে আমার সাপ্লাই চেনে ডেটা মানে আমি কস্ট মিনিমাইজ করতে পারবো বা করতে পারবো না প্রফিটকে ম্যাক্সিমাইজ করতে পারবো কি পারবো না অথবা আমি ব্যাংকিং ক্ষেত্রে হচ্ছে যে কোন আমি একটা ব্যাংকিং সেক্টরে আছি তো আমার ক্লায়েন্টের প্রিভিয়াস ডেটার উপর বেস করে তাকে আমি লোন দিব কি দিব না এরকম অনেক ধরনের ডিকোটামাস আউটকাম গুলোকে মিজার করতে গেলে বা ডিসিশন মেকিং করতে গেলে আমাকে কিন্তু এই পুরো প্রসেসটা জানতে হবে পুরো প্রসেসটা স্টেপ বাই স্টেপ শিখতে হবে কোনো জায়গায় একটু যদি ফাঁক ফোকর থাকে তাহলে কিন্তু আর হচ্ছে না আমার কাজ হচ্ছে আমি যেটা আমার কোর্সে করাই আপনাকে একটা ফুল গাইডলাইন আপনাকে দিব যে এটার পর এটার পর এটার পর এটা করতে হবে এবং আপনাকে ওই বিষয়গুলো সম্পর্কে একটা নলেজ দিব বোথ থিওরিটিক্যাল অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেশন নলেজ লাইক কিছু ডেটা সেট দিয়ে আপনাকে আমি কোডিং করে দেখাবো যে কীভাবে আমরা কাজগুলো করতে পারি সো এইটা হচ্ছে আমার পুরো আর কি কোর্সের যে সামারিটা আচ্ছা তো এগুলো মোটামুটি গেল আমি এখন কিছু পিকচার দেখাচ্ছি যে আমরা ইউজুয়ালি আমি যে কথাগুলো বললাম সেই কথাগুলোকে যদি আমি একটা পিকচারের মাধ্যমে সাজাতে চাই তাহলে আমরা এইভাবে বলতে পারি অ্যাট ফার্স্ট আমরা ডেটাকে কালেক্ট করি অ্যান্ড দেন ডেটাকে স্টোরেজ করি ডেটাকে ক্লিনিং করি তারপর সেটাকে অ্যানালাইসিস করি তারপর এটাকে ভিজুয়ালাইজ করি এবং সেখান থেকে ডিসিশন মেক করি এখন একটা ফানি থিং আমার এখন এই মুহূর্তে মনে পড়ছে আই জাস্ট রিমেম্বার দেখে কে আমাকে কয়েকজন জিজ্ঞেস করছিলেন মেবি ইনবক্সে জিজ্ঞেস করছেন পেজে ইনবক্সে পার্সন জিজ্ঞেস করছেন যে ভাইয়া ডেটা সায়েন্টিস্ট ডেটা অ্যানালিস্ট একই জিনিস কি না সো একই জিনিস না একজন ধরেন ফর এক্সাম্পল আপনি একটা কোম্পানি কথা চিন্তা করেন সেই কোম্পানিতে একজন ম্যানেজার আছে সেই ম্যানেজারের এক আন্ডারে সে যে ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজার তার আন্ডারে কিছু এক্সিকিউটিভ আছে সেই এক্সিকিউটিভের আন্ডারে আবার অনেক ধরনের অনেক এরকম জুনিয়র লেভেলের এমপ্লয় আছে সো এই যে এই হায়ারিকার এই হায়ারিকারা যদি আপনি ফলো করেন তাহলে ম্যানেজারটাকে আমরা বলতে পারি ডেটা অ্যানালিস্ট সে মূলত এই পুরো যেই প্রসেসটা এই প্রসেসটাকে হ্যান্ডেল করে বা কন্ট্রোল করে বা মনিটর করে আর যে ডেটা অ্যানালিস্ট তার কাজ হচ্ছে এই অংশটুকু আমি একটু অন্য কালার দিয়ে দেখাই তার কাজ হচ্ছে এই অংশটুকু ঠিক আছে আবার ভিজুয়ালাইজেশনের পার্ট অ্যানালাইসিস পার্ট এটা আবার একজনের আবার এই কালেকশন এবং এটাকে রিফাইন করার কাজ হচ্ছে আরেকজনের সো এখানে মূলত কোন একজন পার্টিকুলার পার্সন সে সবগুলো কাভার করতে পারবে না কখনোই সম্ভব না এগুলোর জন্য আলাদা স্টেপ বাই স্টেপ ভাগ করা আছে রোল ভাগ করা আছে রেসপন্সিবিলিটিস ভাগ করা আছে 
তো সেভাবে আর কি একটা প্রজেক্ট কমপ্লিট হয় একটা ডেটা সায়েন্সের প্রজেক্টটা মূলত এইভাবে আসলে কমপ্লিট হয়ে থাকে এখন যদি আমরা একটু অ্যাপ্লিকেশন এরিয়া দেখি ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে হেলথ কেয়ারে ইন্স্যুরেন্সে কাস্টমার সার্ভিস ট্রান্সপোর্টেশন ই কমার্স অটোমোবাইল ইউ নেম ইট যে কোনো জায়গায় যদি আপনি চিন্তা করেন প্রচুর অ্যাপ্লিকেশন আছে তো সবসময় আমি একটা কথা বলি যেখানেই ডেটা আছে সেখানে ডেটা সায়েন্সের অ্যাপ্লিকেশন আছে আপনি সেখানে সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ইউ জাস্ট নিড টু লার্ন দোজ ম্যাথডস ম্যাথোলজিস অ্যান্ড সাম অ্যালগোরিদমস হাউ টু ডু দিস ইন আর অর পাইথন এটা যদি আপনি শিখতে পারেন ঠিকভাবে দেন পরবর্তীতে আপনি যে সেই সেক্টর থাকবে থাকেন না কেন আপনি আপনার ডেটা সেটটা দিয়ে আপনি নিজে নিজেই ঘরে বসে বিভিন্ন অ্যানালাইসিস করে আপনার বসকে চমকা দিতে পারেন যাই দেখেন আমি অ্যানালাইস করেছি আপনি কী অ্যানালাইস করেন এক্সেলে করে করে এক্সেলে বসে বসে করে আপনি কী করেন এ দেখেন আমি কোড দিয়ে আর এ পাইথনে এজি করে তুলছি যাই হোক সো সোশোলজিতে এখানে অবশ্য কেউ নাই তারপর আমি স্লাইডের মধ্যে অ্যাড করছিলাম এটা প্রিভিয়াসলি একটা আগে একটা স্লাইড ছিল আপনার ধরেন সোশোলজিতে পলিসি প্রেডিকশন ধরেন সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সিং ফ্যাক্টর আইডেন্টিফিকেশন সোশ্যাল মিডিয়া ইন্টারেশন অ্যানালাইসিস এই যে ফেসবুকে মানুষজন সবসময় পোস্ট করে বিভিন্ন জিনিস পোস্ট করে ভালো জিনিস খারাপ জিনিস হেটনেস অথবা ধরেন অ্যাফেকশন লাভ এগুলো প্রকাশ করে তো মানুষের অ্যাক্টিভিটি মানুষের পোস্ট কে শেয়ার করতেছে কি কি জিনিস শেয়ার করতেছে কি কি জায়গা লাইক দিচ্ছে এগুলো থেকে কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া ইন্টারাকশন অ্যানালাইসিস করা যায় এবং এখান থেকে কোনো একজন ব্যক্তি সে তার ইন্টারনাল সে আসলে কি ধরনের মানুষ মানে সে আসলে খুব সোশ্যালি অ্যাক্টিভ কি না অথবা সে একটু থাকে না যে একটু একাকি থাকতে চায় এরকম কি না বা ধরেন আপনার আরেকটা হচ্ছে যে অ্যাম্প্যাথ সে অ্যাম্প্যাথ কি না বা সে কোন লেভেলে আছে তার মধ্যে মানে সুইসাইডাল অ্যাক্টিভিটিস চিন্তা আসে কি না এরকম অনেক ধরনের অ্যানালাইসিস কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া ইন্টারাকশন অ্যানালাইসিস করে আর কি বের করা যায় হিউম্যান বিহেভিয়ার একই রকম দেন রেসিয়াল ইস্যুস জেন্ডার ডাইনামিক্স বিভিন্ন জেন্ডার ওয়াইজ এরিয়া ওয়াইজ ডাইনামিকগুলোকে হিসাব মানে ক্যালকুলেশন করা যায় বা ওগুলোতে অ্যানালাইসিস করা যায় সোশোলজিতে তো সোশোলজিতেও কিন্তু আপনি ডেটা সায়েন্সের একটা ভালো এরিয়া পাচ্ছেন টেক্সটাইল বা এখানে অবশ্যই টেক্সটাইল সেক্টরে কেউ নাই তারপরে বলি টেক্সটাইল হচ্ছে ডিটেক্টিং বিভিন্ন ডিটেক্টিং দ্য ডিফেক্টস আইডেন্টিফাইং দ্য প্যাটার্নস কোয়ালিটি অ্যানালাইসিস কালার অ্যানালাইসিস ফেব্রিক গ্রেডিং অ্যান্ড দিস থিংস টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতে আচ্ছা এটা স্কিপ করে যায় এটা আপাতত এখন দরকার নেই পাবলিক হেলথ দ্যাট ইস এ ভেরি গুড থিং এখানে একটা মানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইনফরমেশন এখানে আছে এখানে অনেকে আপনার পাবলিক হেলথ বা এই রিলেটেড ফার্মাসিউটিক্যাল এবং অন্যান্য জায়গাতে থেকে আসছেন সো এই স্ল্যাগটা একটু বলি সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন ক্লিনিক্যাল ফ্যাক্টর জেনেটিক্যালি ডিজিজ ইন্সপেকশন স্টারিং দ্য ফ্যামিলি ডিজিজ হিস্টোরি প্রেডিকশন অফ অ্যালগোরিদম অফ ইন্টিগ্রেট এক্সোমোটিক বা জিনোমিক বা ফেনোমিনিক ডেটা and then disease prototyping placebo versus drug testing physical meta analysis ei jinish gulo kintu ebong aro onek dhoroner area ache ami shobto shone ekhane lekha somvob na public health e apnara pochur application paben medical sector e dekhen predict the illness and treatment acha ekhane ekta example boli seta hocche ekhonkar shomoy je fitbit gula bazar e asche apple chhara aro onnanno brand er ache mane android apple android application e apni phone er sathe fitbit attach korte paren ei fitbit er moddhe apni koto ghonta doraachchen koto ghonta hartechen ba apnar blood pressure ba apnar ki ki jeno ache aro temperature humidity egula sob kichu measure korte pare na apnar ki mone hoy je egula ekhanei thake ta kintu na jokhoni apni phone er sathe connect koren internet er sathe connect koren tokhon ei data shorashori chole jay server e ebong ei data sell hoy এই যে কয়েক বছর আগে আপনার জুকারবার্গকে ক্লেম করলো যে সে ডেটা সেল করতেছে সে যতই না করুক সে কিন্তু করতেছে সে সেল করতেছে কীরকম যে টার্গেটেড মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে মানে তার সে অ্যালগোরিদম এভাবে এইভাবে তৈরি করছে যে আপনার যে প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্টটা আমি আমার যে ক্লায়েন্ট তাদের চয়েস বা তারা কি ধরনের অ্যাক্টিভিটি মানে করতেছে বা লিখতেছে বলতেছে সার্চ করতেছে এগুলোর উপর বেস করে আমার অ্যালগোরিদম এমনভাবে আপনার প্রোডাক্টটা তার কাছে যাবে সে আপনার প্রোডাক্ট ছাড়া কিছু দেখবে না এই জন্য আপনি যদি ফেসবুকে ধরেন ফেসবুক না আপনি জাস্ট এমনি গুগলে কোনো একটা জিনিস সার্চ করলেন ধরেন আপনি শাড়ি কিনবেন ওকে শাড়ি সার্চ করুন বা থ্রি পিস সার্চ করতেছেন একটা নির্দিষ্ট কালার হ্যাঁ বা সামনে আপনি কোনো একটা প্রোগ্রামে যাচ্ছেন আপনি সার্চ করতেছেন কিছুক্ষণ পর আপনি দেখবেন যে ফেসবুকের মধ্যে এই রিলেটেড প্রচুর মানে অনলাইন শপের অ্যাড চলে আসে আসে না বলেন হ্যালো পল্লবী সুমায়া তাসনিম নিশি আপনারা তো ভালো বোঝার কথা পান্না এরকম অ্যাড 
বা ওই সেই আপনারা যেটা সার্চ করতেছেন হয়তো অন্য কোন প্ল্যাটফর্মে বাট ফেসবুকে দেখবেন যে কিছুক্ষণ পরে এইরকম অনেক ইনফরমেশন আপনি পাবেন পান না ड्रग डेभलपमेंट लोअरिंग कस्ट तर पैथोलजिकल डेटा एनालसिस डिजिज डेक्शन और फूड इंडस्ट्री अपनी यूज करते हैं तो एखे हे कि एक्सप्लोर्टे डेटा एनालसिसर जो पोर्सनगूल जन सोर्सगुल डेटा एक्सट्रैक्ट करी जमन हस्पिटल डेटा सोशल मीडिया मडालिटी लैब बायोमेट्रिक डेटा फार्मासिटिकल डेटा डेटा बेस इलेक्ट्रनिक हेल्थ रेकर्ड बैर कान्ट्री ते इचर एक बड़ो एक हाब आखिर मध्य बस बड़ो अनेक कम्पानी आजिज रेजिस्ट्रीज कन्ज्यूमार ये अनेक विषय आच्छा एन धरें आपनर एखे विभिन्न धरण बायोलजिकल नेटवर्क से नेटवर्क गो के एक्सप्लोरेशन तपर से खान मानुषे डिजिज इलनेस सेल बायोलजीगुलो के एनालसिस करागुल कर क्षेत्र में ये करते जस्ट आपके एक एक्साम्पल देखा धरें एखे कि र डेटा आटे के प्रि प्रोसेसिंग कर लम क्लिन कर लगे एखन के फीचार एक्सट्रैक्ट कर लिभिन्न धरण टाइप फीचारगल के बेर कर लम तरगल के ट्रेन टेस्ट कर लम एखान रेजल्ट बेर कर लम आर धरें अपना ओते करते सुपारभाइज और आनसुपारभाइज ओते विभिन्न मडलगुल यूज कर लम जमन सुपारभाइज लार्निंग मध्य हमें लिनियर रिग्रेशन अलिस्ट्रिग्रेशन रैंडम फरेस्ट यूज करते आनसुपारभाइज क्षेत्र में पीसिए क्लस्टारिंग आउटलाइट डिटेशनगो यूज करते डेटागुलो के सेपारेट कर विभिन्न धरण क्लस्टार क्लस वाइज भाग करते सब क्यागल एक्चुअलि विभिन्न मेशन लार्निंग मडल दिए थी जगह आसले एक एडभांस लेवल विषय आ कि बाट आप सब ही करते एक एक्साम्पल अपना डीएनए डेटा सेटगुलो स्ट्रंग डीएनए उइक डीएनए डीएनएर साथ सकल जिनमगुल आज जिनम एनालसिस अनेक प्रेडिक्ट प्रेडिक्शन एलगोरिदमगुल यूज कर डेटा सेटगुलो के आलदा आलदा भावे विभिन्न पेयारे भाग करते विभिन्न पेडिशन करते हैं पेडिशन एरक रेजल्ट आनी बेर करते हैं जो ओई सार्टन इन्सटैंसर जो रेजल्ट कम आसते परे এছাড়া ধরুন জিনোম প্রোডাক্টস যে বিভিন্ন ধরনের ইয়েগুলো আছে সেল যেগুলো ডিএনএ সিকোয়েন্স এগুলোকে আলাদা করা বা এগুলোকে বিভিন্ন রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোকে বের করা আমি কয়েকটা স্লাইড আসলে মেডিকেল সেক্টরে দেখাচ্ছি কারণ হচ্ছে যে আমরা মেডিকেল সেক্টরে অনেক স্টুডেন্ট পাই মানে এখানের মধ্যে অনেকেই আছে আর বাংলাদেশে আপনার ওই মেডিকেল সেক্টর বা এই রিলেটেড পাবলিক হেলথ রিলেটেড যারা জব করে বা রিসার্চ করে তাদের আসলে আর্টটা জানাটা খুব জরুরি কারণ আরে আপনার স্পেশালি মেডিকেল রিলেটেড ডেটাগুলোকে অ্যানালাইজ করার জন্য খুব সুন্দর সুন্দর জোস জোস টাইপের কিছু টুলস এবং প্যাকেজ আছে তো ওগুলো আমি পরবর্তীতে আস্তে আস্তে দেখাবো সমস্যা নাই যেমন একটা জিনিস দেখেন একটা মজার একটা জিনিস আপনারা যখন বিভিন্ন ল্যাব রিপোর্ট এগুলো ল্যাব রিপোর্টের একটা আপনি কপি দেখাচ্ছি এখন এই ল্যাব রিপোর্টে যখন ডাক্তার যখন ল্যাব রিপোর্টটা দেখে হুম ডাক্তার কাছে ল্যাব রিপোর্টটা যায় তো ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে ল্যাব রিপোর্টটা তৈরি হয় অ্যান্ড দেন ডাক্তারের কাছে যায় ডাক্তার ওই ল্যাব রিপোর্টটা দেখে বলে যে আপনার তো এই সমস্যা আপনার ওই সমস্যা আপনি এটা টেস্ট করেন আপনি অ্যাডমিট হন অথবা আপনি বাসায় রেস্ট করেন আপনি এই ওষুধগুলো খান এই মেডিসিনগুলো এরকম এরকমভাবে নেন সে রিপোর্ট দেখার সাথে সাথে কীভাবে বলে কারণ দেখেন এখানের মধ্যে কিছু রেফারেন্স রেঞ্জ দেওয়া আছে তাই না আর এখানে নর্মাল এবং অ্যাবনর্মাল ফ্ল্যাগ ইউনিটগুলো দেওয়া আছে তো একটা রেফারেন্স রেঞ্জের ভিতরে যদি আপনার ডেটা পয়েন্টটা থাকে রিপোর্টের মধ্যে ধরেন সিক্স পয়েন্ট নাইন এটাই রেঞ্জের মধ্যে আছে অ্যান্ড দ্যাট ইজ সেফ রিজন এই সেফ রিজন থাকাতে এটাকে বলা হচ্ছে নর্মাল বাকি ভ্যালুগুলা এই রিজনের মধ্যে নাই সো দিজ আর অ্যাব নর্মাল এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে এই রেফারেন্স রেঞ্জটা কে তৈরি করছে কে সেট করছে কে স্পেসিফিকলি বলছে যে এটা টোয়েন্টি সেভেন থেকে থার্টি টুই হইতে হবে কে বলছে যে এটা ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফরটিন পয়েন্ট ফাইভ হইতে হবে এটা বলছে স্ট্যাটিস্টিশিয়ান বিকজ প্রিভিয়াস যখন এই রেজাল্টগুলো ছিল বা এই প্রিভিয়াস ডেটাগুলোর যে রিপোর্টগুলো ছিল ওখান থেকে অ্যানালাইসিস করে তখন কোনটা ভালো কোনটা খারাপ ওইরকম বিভিন্ন ক্লাসিফিকেশন বিভিন্ন মডেল বা মেথড ইউজ করে ফাইনালি তখন একটা রেফারেন্স রেঞ্জ চুজ করে যে এই রেঞ্জের মধ্যে থাকলে দিজ আর গুড অ্যান্ড না থাকলে 
those are bad so jokhon apni reference rate range ta ber korben ei reference range ta bibhinno dhoroner significance level e hoye thake 95% theke shuru kore 99.99% o hote pare jemon dhoren arekta ek kotha boli ekta mojar example dei amra jokhon tv te ad dekhi live boy detol অন্যান্য এই ধরনের সোপ কোম্পানিগুলো তারা কি বলে জানেন তারা আপনারা দেখেন ওরা বলে 99.99% জীবাণু ধ্বংস করে এর মানে কি বোঝায় এর মানে বোঝায় যে 100 টার মধ্যে মানে 100 মানে কি যদি 10000 হয় 10000 এর মধ্যে 9999টা ভাইরাস সে কি করছে মেরে ফেলতেছে এখন ধরেন কোন একটা এরকম সাবান বা কোন একটা এরকম কোম্পানি বা এরকম ধরনের যে কি বলে এটাকে लिकुईड सोप ठीक है तरा बोलते से जो बोले जो नाइनटी फोर नाइनटी फाइव पार्सेंट जीवन ध्वस करब तरह प्रोडक्ट बिक्री अपना बोलें तरह प्रोडक्ट बिक्री होना कारण ये हेल्थ इस्यूते खुबी सेंसिटी एवं तक हमारे एनालिसा और एक रोबास्ट है और तक हमें रेन्जटा के अनेक नारो कर फिली एवं रेन्जटा नारो करार फले करी जे ठीक ओ रकम एसपेक्टर ओ रकम कारेक्ट आउटकाम जो ना दे प्रोडक्ट भलो है ना आर अन द अदार हैंड आपनी मन करें जेको एक प्रोडक्टर कथा बोलें फर एक्साम्पल इस्पाहानी मिर्जापुर वोटार जो प्रोडक्शन प्लान्टर कथा बोलें ओर एखे एक के जिर एक पैकेट तैरी हो पैकेटर मध्य एक के जी क्या एक दिक्कत ही दिक्कत এখন ধরেন আটশো পঞ্চাশ গ্রাম থেকে শুরু করে এক হাজার এক হাজার পঞ্চাশ গ্রাম বা এগারোশো গ্রাম পর্যন্ত ওঠানামা করতে পারে এই যে এত বড় একটা রেঞ্জ নিল এই রেঞ্জটা আমরা নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট কনফিডেন্স লেভেলের মধ্যে কিন্তু এটা বের করতে পারি কিন্তু যদি আপনি এটা কোন একটা কোনো 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 এমন কোন একটা প্রোডাক্ট যেটা কিনা হসপিটালে ইউজ হবে তখন কি এরকম রেঞ্জ নিতে পারবে পারবে না তখন কিন্তু এখানে একটা হেলথ কনসার্ন চলে আসে তখন এটা হয়তো খুব ন্যারো হয়ে যাবে তখন ওরা কি বলবে ধরেন খুব একটা ইম্পর্টেন্ট খুব দামি একটা স্যালাইন ওই স্যালাইনটা ধরেন ওয়ান লিটারের একটা এরকম প্যাকেট আছে ওরা তখন করবে কি যে এইটা যেহেতু শরীরে পুশ করতে হবে এখানে এরোর রেট খুব কম থাকতে হবে এরোর রেট খুব কম থাকা মানে এটার অ্যাকুরেসি লেভেল খুব বেশি থাকতে হবে এখন এই যে প্রোডাক্ট টু প্রোডাক্ট ভেরিয়েশনগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ভেরিয়েশনগুলো আমরা বিভিন্ন স্টাডি থেকে অ্যানালিসিস করেই কিন্তু আমরা বের করি আমরা আমাদের অ্যাকসেপ্টেবল রেঞ্জটাকে বের করি বের করার পরে দেন আমরা ওইটাকে ধরেন প্রোডাকশন প্ল্যান্টে পাঠাই রিপোর্টটা বা আমরা ওখান থেকে ডিসিশন নেই যে এরকম এরকম থাকতে হবে এরকম অনেক ধরনের বিষয় আছে আর কি যাই হোক ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে এখানে অবশ্যই ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের তেমন কোনো লোকজন নাই যেটা দেখলাম বিভিন্ন ধরনের পেডিটিভ মেনটেন্যান্স বা মেনটেন্যান্স শিডিউলিং ডিমান্ড ফোরকাস্টিং বা অ্যানোমালি ডিটেকশন এসবগুলো কাজগুলো হয়ে থাকে এখন ধরেন আমি যদি অ্যাপ্লিকেশন ডোমেনের কথা চিন্তা করি এটা একটা ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া আসলে এটা খুব একটা বেশি যে আমি আপনাদেরকে ভালো ইনফরমেশন দিবে তা কিন্তু না আমি জাস্ট এমনি এখানে অ্যাড করলাম আমি আপনাদেরকে শুধুমাত্র এখানে এরিয়াগুলো বলতেছি এই এখানে কে কত পার্সেন্ট ইউজ হচ্ছে সেটা বাদ দেন সেটা পদত বাদ দেন কারণ এই রিপোর্টটা আসলে আমি একটা ওয়েবসাইট থেকে পিকচারটা নিয়েছি তো সো এটা ভুলও হইতে পারে আপনি যা শুধুমাত্র দেখেন যে কোথায় কোথায় হচ্ছে সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশনে আইটিতে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ফিনান্স এডুকেশন হেলথ কেয়ার গভর্নমেন্ট এখানে কোনো জিনিস বাকি নেই এটা আরও অনেক জায়গা আছে বা অনেক জায়গা এটা আমরা দেখতে পাই সো এখন যদি আমরা একটু জিনিসটাকে একটু কনসাইস করে নিয়ে আসি অল্প সময়ের মধ্যে আর বেশি সময় নেই তা আমাকে কী কী জিনিস শিখতে হবে এখন যেটা সায়েন্টিস্ট হইতে গেলে আমাকে ম্যাথসের এরিয়া শিখতে হবে যেখানে আছে স্ট্যাটিস্টিক ডিসক্রিপ্ট ম্যাথ ইনফরমেশন থিওরি কম্বিনেটরিক্স ডিসিশন থিওরি মেশিন লার্নিং ইনফরমেশন সিস্টেমে কম্পিউটার সায়েন্স সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং আমি বলতেছি না যে এগুলো শিখতেই হবে বাট এখান থেকে পার্টিকুলার এরিয়াগুলোকে আপনি যদি ভালোভাবে গ্রাস করতে পারেন ওই রিলেটেড জবগুলো আপনি মানে করতে পারবেন ওই রিলেটেড আপনি জবে অ্যাপ্লাই করতে পারেন নট নেসারি সবাইকে সব কিছু শিখতে হবে আবার আপনাদের মধ্যে এখানে যারা মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে আছেন বা বিজনেস রিলেটেড বিভিন্ন এরিয়াতে আছেন তাদের ক্ষেত্রেও ধরেন আপনার এই যে ইকোনমিক্স ফিনান্স মার্কেটিং অপারেশন ম্যানেজমেন্ট এগুলো যদি আপনার নলেজ থাকে জানা থাকে এবং আপনি যদি কোনো না কোনোভাবে এই স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস থেকে যদি আপনার এই বিজনেস এরিয়ার সাথে কোলাবোরেট করতে পারেন আপনার নলেজটাকে মিক্স আপ করতে পারেন দেন আপনি একটা ভালো জায়গায় আপনি এগুলোকে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আচ্ছা 
তো অনেক কথা বললাম এবার একটু আমার কোর্সের ব্যাপারে আসি আমরা যে বিগিনার লেভেলটা শুরু করতে যাচ্ছি এই বিগিনার লেভেলে কয়েকটা মডিউলে ভাগ করছি অ্যাট ফার্স্ট হচ্ছে এগুলো এগুলো প্রত্যেকটা মডিউল একটা বা দুইটা ক্লাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে কারণ আমি হচ্ছে যখন ক্লাসগুলো নেই প্রত্যেকটা ক্লাস দেড় ঘন্টা বা কোনো দুই ঘন্টার মতো হয় এবং আমি এতক্ষণ ধরে যেভাবে কথা বলতেছি বা বক বক করতেছি আমার রেগুলার ক্লাসগুলোতে কিন্তু আমি তাই করি সো আপনারা মোটামুটি একটা আইডিয়া পেয়ে যাবেন যে দেড় ঘন্টার ক্লাসে যখন আমি লেকচার দিব তখন আমি হিউজ জিনিস আপনাদেরকে শেয়ার করব হিউজ জিনিস আপনাদেরকে শেখাবো সিলেবাস কিন্তু অনেক বড় ওকে সো ফার্স্টে একটা ক্লাসের মধ্যে আমি বেসিক আর রিভিউটা আপনি দেখাই দিব কলাম বিভিন্ন অবজারভেশন ফিচার টিচার পাইপিং অপারেটর হাবিজাবি লিনিয়ার অ্যালজেব্রাটা প্রথমে আপনাকে শিখতে হবে সো সেখানে ভেক্টর ম্যাট্রিক্স ম্যাট্রিক্স অপারেশন অ্যান্ড দেন ক্যালকুলাসের পোর্শন আছে তো ম্যাট্রিক্স লিনিয়ার অ্যালজেব্রা আর ক্যালকুলাস দুইটা মিলাইয়া আমি যদি বলি হচ্ছে কি বেসিক এটার জন্য একটা ক্লাস এটার জন্য হচ্ছে দুইটা না সরি এটার জন্য হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দেড়টা ক্লাস এটার জন্য হচ্ছে দুই থেকে আড়াইটা ক্লাস লাগবে মানে বেসড অন মাই প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স ইন্ট্রোডাকশন টু স্ট্যাটিস্টিক্স এখানের মধ্যে আমরা বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্সের কিছু পার্ট শিখবো এখানে আমার লাগবে হচ্ছে দুইটা ক্লাস তারপরে হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স স্যাম্পলিং এখানে আমার লাগবে দুইটা ক্লাস এখানে লাগবে একটা ক্লাস ইন্ট্রোডাকশন টু প্রবিলিটি লাগবে দুইটা ক্লাস প্রবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন লাগবে তিনটা ক্লাস সো আমি এখানে যদি বলি তাহলে আপনার আড়াই আড়াই পাঁচ সাত সাত চার এগারো আর চার হচ্ছে চোদ্দ আর এখানের মধ্যে ডেটা প্রসেসিং এবং ডেটা ক্লিনিং এর কিছু কাজ দেখাবো যেটা আপনার লাগবে দুইটা বা দুইটা ক্লাস চারটা সো ইন এ সেন্স আমি বলতে পারি যে সতেরো থেকে আঠারোটা ক্লাস লাগবে বা তার থেকে একটু বেশি লাগতে পারে এই বিগিনার লেভেলটা শেষ করতে যখন বিগিনার লেভেলটা শেষ হয়ে যাবে তখন আমরা ইন্টারমিড লেভেলে ডেটা ম্যানিপুলেশন এক্সপ্লোরেটরি ডেটা অ্যানালাইসিস ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন ও এল এস তারপর অ্যাডভান্সড বিভিন্ন রিগ্রেশন মডেলগুলো আমরা দেখব যেমন রিজ রিগ্রেশন রেসো রিগ্রেশন এগুলো কিন্তু নাম শুধুমাত্র মানে ধুম ধুম করে আমি বলে যাচ্ছি তা কিন্তু না জিনিসটা কিন্তু অনেক মানে লেংদি কারণ এটাকে থিওরিটিক্যালি এক্সপ্লেন করতে হবে দেন আবার আপনাদেরকে কোডে সেটা আপনাদেরকে এক্সাম্পল দিয়ে দেখাতে হবে সো অনেক টাইম লাগবে অ্যাডভান্স লেভেলটা আমি এখনও ডিজাইন করি নেই বাট সামনে ডিজাইন করব তো ওখানে আমি নিউরাল নেটওয়ার্ক বা ডিপ লার্নিং বিগ ডেটার পোর্শনগুলো আমি রাখবো সো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের শেষের দিকে চলে আসছে আর বেশি কিছু নয় একজন ডেটা সায়েন্টিস্ট যদি হতে চান বা যদি এই রিলেটেড আপনার ক্যারিয়ার তৈরি করতে চান তাহলে আপনাকে একটা রোড ম্যাপ যদি মানে ফলো করতে হয় একটা জেনারেল রোড ম্যাপ তাহলে আপনাকে ফার্স্টে ম্যাথ মেনিক শিখতে হবে যেগুলো লিনিয়াল জেব্রা ছোট ছোটো ছোটো লেখা আছে কিন্তু হয়তো আপনার দেখতে সমস্যা হচ্ছে অপটিমাইজেশন রেগুলেশন দেন প্রোবিলিটি শিখতে হবে স্ট্যাটিস্টিক্স শিখতে হবে প্রোগ্রামিং শিখতে হবে মেশিন লার্নিং শিখতে হবে ডিপ লার্নিং এবং আরও অন্যান্য বিষয় সো এই অংশটুকু হচ্ছে বলতে গেলে লেভেল ওয়ানের পোর্শন এই অংশটুকু হচ্ছে আমার লেভেল টু এর পোর্শন আর এগুলো হচ্ছে লেভেল থ্রি এর পোর্শন সো এগুলো আমি ফার্স্টে মানে পরবর্তীতে আস্তে আস্তে আপডেট করতেছি এখনও ওইগুলো নিয়ে কাজ চলতেছে দেন কয়টা বাজে এখন ইটস টেন সিক্সটিন সো আমি টেন থার্টির মধ্যে শেষ করে ফেলবো ওকে ডোন্ট ওয়ারি আর পনেরো মিনিট আমার মানে এই বক বকা নিয়ে আপনাদের একটু সহ্য করতে হবে অ্যানিওয়েজ সো আর বেশি করে আপনাদেরকে আমি বোর করব না একজন ডেটা সায়েন্টিস্ট এবং ডেটা অ্যানালিস্ট হোয়াজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন একজন ডেটা সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড ডেটা অ্যানালিস্ট যদি ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাব করি ডেটা একজন ডেটা সায়েন্টিস্ট হি অ্যাকচুয়ালি ডিলস উইথ ডেটা অপারেশন আর ডেটা অ্যানালিস্ট হি অ্যাকচুয়ালি ডিলস উইথ ডেটা ক্লিনিং ট্রান্সফরমেশন অ্যান্ড গ্যাদারিং ইনফ্লুয়েন্সেস ফ্রম ডেটা যদি আমি স্কোপের কথা চিন্তা করি দেন ডেটা সায়েন্টিস্ট হচ্ছে ইনভলভ উইথ সেভারেল আন্ডারলাইন ডেটা প্রসিডিউস বিভিন্ন প্রসিডিউরগুলোকে সে কমপ্লিট করে বা ওইগুলোকে সে হ্যান্ডেল করে ডেটা অ্যানালিস্ট সে হচ্ছে স্মল ডেটা স্ট্যাটিস্টিক্স বিভিন্ন ইনফরমেশন নিয়ে কাজ করে স্কিল বা টুলসের কথা যদি বলি তাহলে এখানের মধ্যে পাইথন আর টেন্সর ফ্লো হ্যাডোপ স্পার্ক এইগুলো সবগুলোতে তাদেরকে প্রফিসিয়েন্ট হইতে হয় ডেটা ডেটা সায়েন্টিস্ট মানে শুধুমাত্র একটা না অনেকগুলো সেক্টরে তাদেরকে প্রফিসিয়েন্ট হইতে হয় আর ডেটা অ্যানালিস্ট তাকেও মোটামুটি এক্সেল এসকিউএল আর ট্যাবলিউ পাওয়ার বিআই এগুলো তাকে শিখতে হয় এখানে অনেক ধরনের শেখার এরিয়া আছে সো একটা পার্টিকুলার সাবজেক্ট সরি একটা পার্টিকুলার ল্যাঙ্গুয়েজ শিখলে যে আপনি ডেটা অ্যানালিস্ট বা ডেটা অ্যানালিস্ট হইতে হবে তা কিন্তু না তার সাথে সাবসিকুয়েন্ট আরও কিছু স্কিল জানতে হবে বা আরও কিছু সফটওয়্যার শিখতে হবে ওকে এখনকার সময়ে যদি আমি বলি যে টু
আমি মূলত হচ্ছে এগুলো নিয়ে কাজ করি এবং সো আমি এই দুইটা পার্টি শিখাই বাকিগুলো আপাতত আমার হাতে নাই ওকে জব পার্সপেক্টিভের কথা যদি চিন্তা করি যে আসলে জবগুলো কোন লেভেলে বা কিভাবে আমরা জবগুলোকে ডিস্টিংগুইস করতে পারি একজন ধরেন আপনি একজন ডেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ার সে বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্টেশন লগিং সেন্সর ডেটা এগুলোকে সে কালেক্ট করবে ডেটা ইঞ্জিনিয়ারের কাজ হচ্ছে সেই ডেটা ফ্লোকে সে তৈরি করবে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের পাইপলাইন তৈরি করবে ডেটাগুলোকে স্টোর করবে তারপর ক্লিনিং করবে অ্যানালিটিকেশন করবে প্রিপারেশন করবে একজন ডেটা সায়েন্টিস্ট বা ডেটা অ্যানালিস্ট সে ডেটা অ্যানালিটিক্স ইউজ করবে ম্যাট্রিক্স সেগমেন্ট অ্যাগ্রিগেট করবে ডেটাকে ট্রেন করবে একজন মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার সে এগুলোর থেকে আই টু পরে সে এআই ডিপ লার্নিং নিয়ে কাজ করবে এগুলো হচ্ছে কিছু ডেটা সায়েন্সের হায়ার কি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হচ্ছে এটা মেনটেন করে আর ধরেন এন্ট্রি এটা হচ্ছে ইউএসের একটা ডেটা এটা বাংলাদেশের পার্সপিটি বলতেছে না ইউএসের পার্সপিটি বলতেছি যে অ্যাট ফার্স্ট এন্ট্রি লেভেলে একজন জুনিয়র বা অ্যাসোসিয়েট ডেটা সায়েন্টিস্ট বা ডেটা অ্যানালিস্ট হিসেবে জয়েন করার পরে মিড লেভেলে চার পাঁচ বছরের একটা এক্সপিরিয়েন্স থাকলে সে ডেটা সায়েন্টিস্ট বা মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার হয় এবং আরও যখন এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করে তখন সে আর কি ডিরেক্টর অথবা ম্যানেজার লেভেলে চলে যায় চিফ বা প্রিন্সিপাল বা ডেটা সায়েন্টিস্ট বা সিনিয়র ডেটা সায়েন্টিস্ট হয় আচ্ছা আর আমার এখানের মধ্যে যে কোর্সের ব্যাপারে যদি একটু বলি যে অ্যাডমিশন প্রসেসটা আমরা কিন্তু অলরেডি দুইটা স্টেপ কাভার করে ফেলছি একটা হচ্ছে যে আপনারা পেজ ইমেল বা আমাকে পার্সোনালি ইনভেস্ট করছেন বা বিভিন্ন পোস্টে কমেন্ট করছেন এই স্টেপটা কিন্তু অলরেডি শেষ নেক্সট হচ্ছে যে আপনি আপনাদেরকে কমেডি গ্রুপে অ্যাড করছি এবং আপনারা অলরেডি ধরেন আজকের সেশনটা দেখতেছেন বা এর আগে সামনে আরও এক দুটা সেশন হবে কিছু কোশ্চেন আনসার সেশনগুলো আপনাদের সাথে আমি নিব কথাবার্তা বলবো এই স্টেপটা শেষ হয়ে গেলে দেন নেক্সট উইকে যখন ক্লাস শুরু হবে তার আগে পেমেন্ট করার পরে আমরা আপনাকে আমি আপনাকে একটা পেড গ্রুপে নিয়ে যাব মানে গুগল ক্লাসরুমে নিয়ে যাব এবং তারপর আমরা ক্লাস শুরু করব আচ্ছা তো তারপর হচ্ছে ক্লাসটা শুরু হবে সো এটা কি ডেটটা আগের ডেট ছিল এনিওয়েস সো যদি নলেজ লেভেলও চিন্তা করি অ্যাট ফার্স্ট আমরা আর বেসিক স্টুডিওটা শিখবো লিনিয়ার অ্যালজেব্রা ক্যালকুলাস শিখবো ডিসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক শিখবো প্রোবেলিটি ডিস্ট্রিবিউশন শিখবো অ্যান্ড দেন শেষের যে চার পাঁচটা ক্লাস থাকবে একটু অ্যাডভান্স লেভেলের মানে বিগিনার লেভেলের মধ্যে আবার একটু আপার লেভেলের যেমন হচ্ছে বিভিন্ন ডেটা প্রসেসিং ডেটা ক্লিনিং এবং ইডিয়ার কাজগুলো শিখবো এইগুলো নিয়ে আমার বিগিনার লেভেলটা কমপ্লিট হবে নেক্সট ইন দা ইন্টারমিনিয়েট লেভেল উই উইল লার্ন ডেটা ম্যানিপুলেশন অ্যাডভান্স ডেটা অ্যানালিটিক্স ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন লিনিয়ার রিগ্রেশন অ্যান্ড সাম আদার মডেলস অ্যান্ড লাস্টলি অ্যাডভান্স লেভেলে আমরা মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং এগুলো নিয়ে শিখবো এগুলো পরে আরও আরও পরের ব্যাপার তো আমরা ব্যাচ যেই নতুন ব্যাচটা শুরু হবে টু টু ওয়ান এইট আমি টু টু ওয়ান সেভেন যেটা পাইথনের ওটা ব্যাপার আমি এখন বলছি না ওটা নিয়ে অলরেডি ডিসকাশন হয়ে গেছে গ্রুপের মধ্যে টু টু ওয়ান এইটটা বলি তো টু টু ওয়ান এইটের ক্লাস আপনাদের শিডিউলটা হচ্ছে মানডে আর হচ্ছে ওয়েন্সডে সেভেন থার্টি থেকে শুরু হবে নাইন পিএম পর্যন্ত তবে এইটা হচ্ছে জাস্ট এই মাসের জন্য মানে ফর দিস মে মান্থ তো আমার মে মাসে আরও এক দুইটা ব্যাচ যেগুলো রানিং ব্যাচ সেগুলো শেষ হয়ে যাবে শেষ হয়ে গেলে ওই নাইন থার্টি যখন স্লটটা ফাঁকা হবে ওই স্লটে আমি আপনাদেরকে তখন শিফট করে ফেলবো তখন আপনাদের মানডে ওয়েন্সডে সেম ডে থাকবে টাইমটা একটু পিছিয়ে যাবে নাইন থার্টি থেকে ইলেভেন পিএম হবে আই হোপ নাইন থার্টি থেকে স্টার্ট করলে আপনাদের জন্য সুবিধা কারণ আপনারা অফিস থেকে বাসায় এসে একটু রেস্ট নিয়ে তারপর শুরু করতে পারেন তো প্রথম তিন চারটা ক্লাস হয়তো আপনাদের একটু প্রবলেম হইতে পারে বাট পরবর্তীতে আমি এটা কাবার দিয়ে দিব কোনো সমস্যা নেই আর আপনারা অলরেডি জানেন যে এখন যে মানে ঈদের পরে এখন যে মানে পেমেন্ট আর কি সেটা হচ্ছে তিন হাজার পাঁচশো টাকা আপনারা এটা দুইটা ভাগে ভাগ করে দিতে পারেন অ্যাট ফার্স্ট হচ্ছে গিয়ে টু থাউজেন্ড টাকা এইটা হচ্ছে আমার যে থার্ড ক্লাস মানে আজকেরটা কাউ ক্লাস হিসেবে কাউন্ট হচ্ছে না নেক্সট উইক থেকে কাউন্ট হবে সো নেক্সট উইকে আমার দুইটা ক্লাস হবে মানডে এবং ওয়েন্সডে সো তারপরের ক্লাসটা হবে তারপরের উইকে তার আগে মানডে এবং উইন্সডে বলতে নেক্সট আমি বলি এটা হচ্ছে আপনার এই দিক এবার হচ্ছে তেরো তারিখ শুক্রবার তারপর হচ্ছে বিশ তারিখ সো ইন এ সেন্স যে টোয়েন্টিয়েথ মে এর মধ্যে চেষ্টা করবেন এটা কমপ্লিট করার আর বাকি যে পনেরোশো এইটা একটু পরে দিলেও হবে এটা আপনার এইথ বা নাইন্থ ক্লাসের দিকে দিলেও হবে চলবে আর যারা 
already ocche payment korchen partial payment kore felchen ider age tader ta alada hisab tader sathe ekhon ar kono kotha nai jara notun join korchen tader jonno so ei hocche motamoti amar asker je orientation session onek khon apnaderke bore korlam birokto korlam sorry about that apnader jodi kono question thake ekhon tahole amake korte paren now it's your time to question me प्रथम दिखे এখানে সবার নাম এবং সাবজেক্টটা নিয়েছি নিয়ে রাখছি আপনি তখন জয়েন করেন নাই ওকে সো এখানে আমি বিভিন্ন ক্লাস্টারে ভাগ করছি এবং এইগুলো এইটা আমি স্ক্রিনশট নিয়ে রেখে দিব আমার কাছে টু টু ওয়ান এইটের জন্য এখানে যেই ক্লাস্টারগুলো আপনি দেখতে পাচ্ছেন মার্কেটিং ইকোনমিক্স বিবিএ এই রিলেটেড ডেটা সেটগুলো আমি ক্লাসের মধ্যে দেখাবো ওকে আচ্ছা দেন আর কারো কোনো কোশ্চেন এই কোশ্চেন আছে যদি আমি পাগল হয়ে যাবো পাগল হয়ে যাবো এটা আসলে এমন একটা কোশ্চেন যেটার আনসার আমি মানে জানি না আসলে আমি যাবে বিদ্যি সেটা মানে অন্যদের জন্য আসলে এটা অ্যাপ্লিকেবল হয় কিনা দুটা ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ পাইথন একটা একটা স্পেসিফিক ল্যাঙ্গুয়েজ আর হচ্ছে একটা স্পেসিফিক ল্যাঙ্গুয়েজ পাইথন দিয়ে যা করা যায় আরও সিমিলার ওয়েতে কাজ করা যায় তবে প্যাকেজ বা লাইব্রেরির তারতম্য বা তাদের যে কাজের যে ধারা বা কোডিংয়ের যে স্ট্রাকচার এই স্ট্রাকচার ভেদে পাইথন কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভালো আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভালো তো আসলে কোনটা বেটার বা ধরেন কোনটা শেখা উচিত এটার আসলে কোনো এক্স্যাক্ট আনসার নাই কারণ মার্কেটে আপনি আর অনেক ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ পাবেন আর অনেক ধরনের সফটওয়্যার পাবেন তো এক এক ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ বা এক এক ধরনের সফটওয়্যার কিছু পার্টিকুলার সুবিধা দিয়ে মার্কেটে আসছে তার মানে ওই পার্টিকুলার কাজের জন্য আপনাকে ওই পার্টিকুলার সফটওয়্যার বা পার্টিকুলার কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা লাগবে তবে আমি যারা একদমই জানে না এই ব্যাপারটা সম্পর্কে যাদের নলেজ নাই বললে চলে তাদেরকে আমি এত বেশি কমপ্লেক্স ইনফরমেশন দিয়ে কনফিউজ করতে চাই না চাইলে অনেক কিছু বলতে পারি বাট করতে চাই না তো আমি তাদেরকে যে জিনিসটা বলি সেটা আমি এখনও বলতেছি আপনাকেও সেটা বলি সেটা হচ্ছে আপনি যদি মেশিন লার্নিং মডেল ডেভেলপমেন্ট অ্যালগোরিদম ডেভেলপমেন্ট বা হচ্ছে যে আপনার প্রেডিকশন মডেল এই কাজগুলো যদি শিখতে চান এবং ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে চান তাহলে পাইথন বেটার আর যদি মনে করেন যে আপনি পিওরলি ডেটা অ্যানালাইসিস কাজ শিখতে চান ডেটা অ্যানালিস্ট হিসেবে কাজ করতে চান মানে ডেটাকে অ্যানালাইসিসের কাজ করতে চান পিওরলি একদম কোর লেভেলে ইন ডেপথ লেভেলে তাহলে আর বেটার ঠিক আছে আমি কিন্তু বলতেছি না যে আর এর মধ্যে আপনি প্রেডিকশন মডেল করতে পারবেন না বা অ্যালগোরিদম করতে পারবেন করতে পারবেন কিন্তু ওই প্রেডিকশন মডেল এবং অ্যালগোরিদম বা এই রিলেটেড কাজগুলো মেশিন লার্নিং কাজগুলো করতে গেলে পাইথন যতটা যতটা ফ্লেক্সিবিলিটি দিছে আরে ততটা ফ্লেক্সিবল না আবার ডেটা অ্যানালিসিস করার ক্ষেত্রে আর যতটা ফ্লেক্সিবল পাইথন ততটা ফ্লেক্সিবল না সো প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা এরিয়া বা প্রত্যেকের কাজের জন্য কিছু বোনাস পয়েন্ট আছে বেস ফাউন্ডেশন আছে যে এটার জন্য ওইটা ভালো এটার জন্য ওইটা ভালো ওকে আর কারো কোনো কোশ্চেন নাই কোশ্চেন নাই কারো 
আচ্ছা তাহলে এবার আমি একটু জিজ্ঞেস করি টু টু ওয়ান এইটে কারা কারা অলরেডি জয়েন করছেন এখানের মধ্যে আছেন বলেন তো মানে আমি টু টু ওয়ান এইটে আপনাদেরকে আমি অ্যাড করাইছি বা আপনারা অলরেডি পার্সেল পেমেন্ট করে ফেলছেন এরকম কারা কারা আছেন এখানের মধ্যে আমি দেখলাম তুফা আপনি এখনো জয়েন করেন নাই আচ্ছা আমার মনে হয় আপনারা এই কয়জনই জয়েন করছেন বাকি যারা যারা আছেন তাদের কি মানে আপনারা চাইলে পরেও বলতে পারেন বাট যদি এখন বলেন তাহলে আমার জন্য একটু বুঝতে সুবিধা হবে যে টু টু ওয়ান এইটে আপনারা নেক্সট উইক থেকে জয়েন করবেন কি না এরকম কেউ কি আছেন যে এখন মৌখিকভাবে কনফার্ম করতে যাচ্ছেন আজকে আপনাদের যে ক্লাস হওয়ার কথা ছিল না আমি আর কি শুরুতে বলে নিচ্ছি যে আপনাদের ক্লাসটা আমি নেক্সট উইক থেকে আবার নিবো আজকে নতুন যারা আছে সাথে একটু কমিউনিকেট করার জন্য আমি এই স্লটটা নিচ্ছি আচ্ছা তো যারা আজকের ক্লাস বা ধরেন কিছু ডেমো ক্লাস বা প্রিভিয়াসলি একটু আমার সাথে কথা বলে যদি মনে করে থাকেন যে নেক্সট উইকে আপনারা জয়েন করতে পারবেন মৌখিকভাবে যদি এখন বলতে পারেন তাহলে এখন বলতে আপনি এখন বলতে পারেন সমস্যা নাই আমি একটু একটা আইডিয়া থাকবে আর কি আশিক হ্যাঁ ভাই আমি মোটামুটি যদি এই কামাল বুঝি না আমাকে পার্সোনালি জানেন বা আপনারা যদি ফর্ম ফিল আপ করেন আমি ফর্মটার লিঙ্কটা দিয়ে দিছি আপনারা দেখছেন হয়তো ওইখানের মধ্যে একটাই ফর্ম ওই ফর্মের মধ্যে অপশন দেওয়া আছে আইদার পাইথন অথবা আর সো আমিও একটা ফর্মই সব জায়গায় দিছি আপনারা ওই ফর্মটা ফিল করলে আমি তিন চার দিনের মধ্যে বুঝতে পারবো অ্যাকচুয়ালি যে কারা কারা করবেন কারা কারা করবেন না তো যারা অলরেডি পেমেন্ট করে ফেলছেন রমজানের ঈদের আগে তাদেরটা তো আমি কনফার্ম জানি আর যারা নতুন আছেন তারা কাইন্ডলি নেক্সট উইকে যখন ক্লাস শুরু হবে তার আগে একটু মৌখিকভাবে জানাবেন বা যদি পেমেন্ট করে দেন তাহলে আরও ভালো তা আর যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে আপনাদের তাহলে আজকে আমি শেষ করতে যাচ্ছি কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে থাকতে পারে দেখা হবে নেক্সট উইকে আর আপনাদের যদি পরবর্তীতে কোন কোয়েশ্চেন মাথায় আসে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি পরে মনে যদি পড়ে তাহলে 
मैसेंजर ग्रुपे कमिटी ग्रुपे अपना लिखते चेष्टा कर आंसार कर ओके थैंक यू सो मच भलो थकबें आल्ला हाफिज असलम एंड गुड नाइट